na kani ay. Kumusta po kayo? So, ang um, market today is uh, ano ba ang dapat matutunan or malaman ng isang worker kung mag-work ka dito sa Hong Kong. So, kung isa kang worker, ito po yung mga dapat mong basic na malaman. At least, hindi ka ignorante, hindi ka matatakot mag-travel, hindi ka matatakot pumunta ng Hong Kong kasi madali lang po siya. Dahil ituturo ko po yung mga basic dito sa aking video na to. So, let's go! So, ang practical tips ko before mag-work ka dito sa Hong Kong is download MTR. Paano mag-download ng MTR na sinasabi ko? Ito. There, Play Store. And then, search natin, MTR, Map Hong Kong. Ito ang kailangan natin there. Maraming options. Pero ito po ang kailangan natin. Chak. Very simple. Stall. Okay, tapos na. So, open. Number two is, you need to learn how to read the map. Kahit dinownload mo yung MTR na yan. Kung hindi mo rin naman alam, paano basahin? So, tuturo ko after this. So, paano ba magbasa ng map? MTR map? So, kunwari, pupunta tayo ng hmm, let's say Prince Edward. So, Prince Edward is nasa red line siya. Ito. Ang dumadaan sa Prince Edward is green, green and red line. So, saan ba tayo galing? Kunwari, nasa central tayo. So, si, ang dadaan lang sa central is red line. Ito po siya. So, si Green Line, hin sa Pampuwa siya galing. So, sa Red Line ako sasakay. So, sasakay ako. Tapos, makikita mo sa screen ng train na sasabihin niya kung Admiralty, English, tapos Chinese, or English lang. Tapos, nadaan na naman siya ng Chim Shatsoy. Andito na tayo sa Chim Shatsoy. Sasabihin ng train. Marinig mo naman at makikita mo sa screen. So, hindi ka doon bababa. Hanggang Jordan, Yaomate, Yaomate, Mongkok, tapos Prince Edward. So, andito na tayo sa Prince Edward. Doon na po tayo bababa. So, ganun lang kung gumamit. So, kunwari pupunta tayo ng connecting, pupunta tayo ng gagamit tayo ng connecting lines. So, kunwari, let's go to Disneyland. So, Disneyland, andito siya. Pink line. So, nakikita nyo yung pink line na yan. Disneyland yan. So, galing tayo sa central. Andito po tayo sa central. So, ano bang dadaan sa Disneyland? So, pink line. Saan siya dadaan? Itong, itong Theo color and, or green? Theo color ang tingin ko eh. So, and then itong mustard. So, ano bang dadaan sa, so, pareho silang dadaan sa central. So, it's either this color or this color. May two options ka. So, pwede kang sumakay ng dalawa. So, sasakay ka ng either the two tapos mag-stop ka dito sa Sunny Bay tapos sakay ka ng pink line papuntang Disneyland so ganoon lang po mag-connecting so kunwari pupunta ako ng isa pang example hmm, pupunta ako ng oh sige let's say dito tayo dito tayo sa Violet para magamit natin yung connecting pupunta ako dito sa Lojas Park so paano ba ako makakapunta dito sa Lojas Park so nandito ako sa Central sakay ako ng Blue Line kasi yun yung da hanggang North Point ako so sasakay ako ng North Point ay Central tapos Blue Line papuntang North Point and then Nakita nyo yung straight line sa may bilog-bilog. Ito. Yan. Yan. Ibig sabihin yan, diretso. Pagbaba mo sa train, diretso lang. Nung katapat niyang train, yun mismo yung violet line. Pero pag ganito, liko. Ibig sabihin, may dadaanan ka pang medyo malayo before ka makarating sa train na to. So, ang piliin nyo lagi is yung straight. Para pagbaba nyo ng train, tapat lang, cross ka lang. Andun na. So, bababa tayo ng, magpas na tayo. One chai, cross way, tinhaw, fortress, north point. Bababa tayo ng north point, and then yung tapat niya, cross lang. And then, sakay tayo ng violet line. And then, hanggang sa Lohas Park. Yan lang po ang paano gumamit ng maps. So, that's all. Thank you. Number three. Or na malaman mo before kapunta ng mag-work dito sa Hong Kong is abide from the rules of government of Hong Kong. Natuto na yan sa seminar natin sa OWA, sa lahat ng agency na pinasukan natin bago tayo pumasok dito sa Hong Kong. So, abide. Hindi porke nakita mo yung mga kasama mo, nag-cross. Pagkakross ka din kahit hindi crossing. Hindi mo alam kung ano yung aksidente or multa na mukuha mo. Pati yung basura mo, dapat huwag kang magkalat. Number four is don't forget to bring the essentials, shampoo, bath soap, lahat ng kainam mo yung kapag survive ka ng isang buwan. Kasi isang buwan bago ka magsahod, di ba? Cakak hindi hindi lahat ng mga magiging amo mo ibibigay yung mga shampoo ganon. Hindi, pag kang maniwala don. Kahit sinasabi ng agency na limited ang dadalhin mo, dalhin mo lang. Mura lang naman eh. Kung ibabasura ng amo, wala nang magagawa. Bibilhan ka naman eh. Papalitan naman eh. Gagawa sila ng paraan eh. Kasi sila nagtapon eh. Ang importante, nadala mo yung kailangan mo at kung pinagbawal, 
ayaw nila yung mga dinala mo hindi, sorry at least, try mo lang so tsaka, ano please, magdala ka ng for 7 days kasi kung minsan yung mga iba is once a week lang sila nagpapadlabas na pwede kang maglaba next essential is bring basic uh, two, at least 2 jacket para sa winter dahil malamig tsaka ano hand cream number 5 na kailangan mong malaman for ka mong work dito sa Hong Kong is i-download mo yung Alipay at or after mo pagdating mo na lang mag-download ka ng Alipay and WeChat kasi doon ka pwedeng magpadala ng pera so anytime nasa bahay ka man anytime pwede kang magpadala basta may internet ka hindi ka kailang pumila sa worldwide okay Punta kayo ng Play Store. Tapos, download kayo ng Alipay. Ayun po, yung ito pong icon. Yan. Yan pong i-download natin. So, install lang natin yan. Meron pang isang icon. Ay, application na pwedeng gamitin para sa pagpapadala. WeChat. Ayun po, itong icon na to. I-download nyo po yan. So, padalhan din ng pera yan. So, itong WeChat is itong pinakauna kong ginamit dito. So, kung more than 5K ang pinapadala mo, pwede kang mag-download ng dalawang application para sa pagpapadala ng pera. Itong WeChat, free once a month. Pati yung Alipay, free once a month. Tapos, itong WeChat is 16. 16 Hong Kong dollar pag sumobra ka na sa isang padala. So, kunwari, 5K ang limit mo, 5,000 Hong Kong Dollar. 5,000 Hong Kong Dollar lang pwede mong padala. Tapos, kunwari, ang first padala mo is 100 Hong Kong Dollar lang. Tapos, sa susunod mong papadala, yung first na padala mo is libre. Tapos, yung second na padala mo is, may charge na ng 16 Hong Kong Dollar. Mas mura po itong Alipay. Alipay. Kasi, mas mura po ito kasi 12 Hong Kong Dollar lang. Plus, pag nagpadala ka sa bangko, walang charge. Plus, pag magpapadala ka in, through Cebuana or Palawan, free din po yun. Kasi magkaiba silang, um, magkaiba sila ng way na pumunta yung pera dun sa Pilipinas. So, yun lang pong kaganda ng Alipay. Mas mura siya. At, pwede siya sa bangko. Pwede rin naman yung WeChat. Kaya lang once lang talaga. Ito, pwedeng twice na libre. Kasi, through bank and through Palawan or Cebuano, Cebuana or globe. So, yun lang ang isa kong tip. So, dalawa pong option, Alipay and WeChat. So, paano po ba natin magkamit itong WeChat? So, first step po is go to WeChat. And then, dito po natin makikita yung balance natin. So, kita nyo naman po na wala pong pera ang aking wallet sa aking WeChat. And then, kung magpapadala po kayo is dito lang po. Press nyo lang po to. Pack. And then, lalabas po is either cash pickup or bank account. So, kailangan yung i-press kung cash pickup ba or bank account. Kung cash pickup, ito po yung charge ngayon kasi nagamit ko na po yung once na padala na free. Ito po yung palitan ngayon. So, ito po yung total kung makikita nyo po yung papadala nyo. So, kunwari, papadala ko ng 1,000. Tapos, confirm. Tapos, hanapin ko lang kung kanino ko ipapadala and then press o check ko na yan and then confirm. And then, kung bakit ba magbibigay ako dito sa kay friend o kung marit, charity donation, confirm. After, uh, ito po yung mga details. So, check nyo muna bago kayo mag-confirm, confirm dyan. So, ito yung exchange rate. Ito yung limitance amount. Ito po yung total lahat. Ito yung charge. Dito po nila makukuha yung pera. And then, ito yung rason bakit ka magbibigay. And then, pay now. And then, dahil wala po tayong laman na pera, sinabi pong top up. Pero pag meron pong laman yan, top up lang ay pay now and then lalabas po yung code na secret code niyo Ipipress nyo lang po yung secret code niyo and then mag-pay now. And then, mababawasan na po yung laman ng inyong pera and then, may message pong darating na confirm na po ang inyong pera or napadala na po ang inyong padala and or na-receive na po nila. Tapos, after napadala nyo na po yung pera, may message po na na-receive na nila yung pera or binidraw na nila yung, message, yung pera. May darating din po message para sa napadalaan. So, both of you is receiving a message. So, don't worry. Isa, oh, so, kunwari ito rin. Kung bank account naman po, 
ito ganun lang din bank account kailangan naka-highlight yung bank account and then confirm and then piliin niyo lang po yung friend na papadalahan niyo kung wala pa pong record na nagpadala kayo iisa-isa niyo pong ilalagay yung bank number niya name niya birthday niya so yun po so tapos after that pay now and then ilalagay niyo po yung code niyo na secret niyo dapat wala pong makakalam noon and then makikita niyo na lang po na nabawasan na po ang inyong kapirahan so yun po at paano po ba magpa-top up ganito lang po yun kunin niyo po yung Wait, me, and then, ito. Wait, paano ba natin makukuha yung code natin na ipaparimit? So, check nyo lang po yung balance. And then, top up. Press nyo lang po itong top up. At lalabas po yung, kung saan kayo magta-top up, press nyo lang po yan. And then, lalabas po yung, ito po. Yan po ang screenshot nyo. And then, lagi nyo pong i-top up doon sa, pa-load doon sa, 7-11 or kung saan man kayo magpapalood. So, yun po. Pwede pong naka-offline kayo. Basta na-screenshot nyo po yun. yun. Pwede pong loadan yun kahit wala kayong, hindi kayo online. Basta screenshot. Hindi po picture. So, next. Pwede po tayong magpadala dito sa Alipay. Nakikita nyo po ito. Balance ko po yan. So, ibig sabihin may pera po ako. Pwede. Kung gusto nyo po malaman yung code nyo, press nyo lang yung top up and then in-store. And then, lalabas po yung code nyo. Tapos, screenshot nyo ulit. And then, Lagi yung isave lang sa phone para pag lalabas kayo, papatap up nyo lang po sa 7-11. So, yun po. Paano po mag-remit? Yan po. So, remittance and then new. Press nyo po yan, new remittance. And then, o, oh, nakita nyo naman po kung magkano palitan ngayon. Press yan. Kung paano kayo magpadala, Gcash, pick up or bank account. Kung pick up po, yan. Press nyo lang po, ito po yung palitan, ito po yung charge. Kasi nagamit ko na po. Kung mag-alaw kong dollar po ang palit, ang charge dito. And then, press nyo lang po yung amount na papadala nyo. And then, next. And then, dahil wala po ang laman na pera, Siyempre, kung wala pong laman kaya nag-top up, sabi niya nag-warning siya. Pero kung meron pong laman yan, top up, tapos ilagay niyo po yung secret code niyo at confirm, and then pay now, and then yun. Makikita niyo na lang pong nabawasan ng iyong kapirahan at may message po sa inyo na nagsasabing meron na po at na-confirm na po yung pera na padala niyo na po. Tapos mag-message sila kung na-withdraw na po ng client mo o yung pamilya mo yung pera. So, yun po. Yun lang po kadali. Mayroon pa pong ano, so basahin nyo po yung mga pwede pong points-points dyan. Kung nagpapadala kayo lagi, pag napuno po, every 3 coupons is 20. May kapalit po. So pwede nyo pong i-redeem. Basahin nyo na lang po at hindi po yun ang topic natin. Paano lang, yun lang po yung mga basic. So, so sana may napulot kayo, may natutunan kayo sa akin sa vlog na to. At kung meron man, please like or share or subscribe or click the bell button below para lagi kang updated sa aking mga videos. Salamat po. Thank you.